If you are a man of God, you want the power of God come. Kama ni mtumishi wa Mungu unahitaji nguvu ya Mungu njoo. Pastor. If you are not a pastor, come. Kama sio mchungaji usije. God I'm going to tell you something. Watumishi wa Mungu nitawaambia kitu. Nipe nguvu. To liberate your people. Kuweza kutumikia watu wako. Liberate your people. Kuachia watu wako. May it come like fire. Ije kama nguvu. Let it come like fire. Ije kama moto. Let it come like fire. Ije kama moto. When demons see me, mapepo akiniona. Let them see Jesus. Wakamuone Yesu. When I touch them, nikiwagusa. May they touch the power of God. Wakaguse nguvu ya Mungu. The power of God. Nguvu ya Mungu. The fire of God. Moto wa 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 Mungu. Fall on me. Unifuate. The people may be free. Ili watu wawe huru. The fire 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 fire. fire. Tanzania wanaenda wachungaji. Joni tuwapakeni mafuta muwe na nguvu za Mungu. Wakakimbia wengi kwenda kupakwa mafuta. Nikasema Mungu, mbona watu mnapenda sana njia nyepesi? Ili mnajua nyie wote waliotembea na Mungu. Walitembea kabisa kwa njia nyepesi kama hiyo. Ya kupakwa mafuta tu. Na kuhakikishia watu magoti haya yani chubuka kwa kumtafuta Mungu Mungu anatafutwa brother Mungu Mungu huyo akupewa kwenye kachupa fulani huyo <laughs> Mungu huyo hautaendelea naye muda mrefu ndio Mungu ambaye anatufanya kuwa wauni wengi Mungu wa mafuta kwamba eti kisa umepakwa mafuta ya kichupa ndio tayari umekuwa nabii we mtu umeumia Mungu ni wa kanuni angetamani kwanza mmoja uache dhambi jambo la kwanza hilo jambo la pili ishi maisha matakatifu jambo la tatu uwe muombaji sana uombe sana jambo la nne usome neno sana au jambo la tano utende mema mengi hapo ndo Mungu anakuamini anakuita wewe utakatifu wenyewe bado ni washida unazini kesho kesho unaangalia pornography alafu bado unakimbilia mafuta eti mafuta ndio atakufanya uwe yani yani uwe na upako je watu Mnapenda vitu rahisi, mnapenda vitu vya pesi lakini havina mwisho mzuri. Mimi nawaambia ukweli, havina mwisho mzuri, mnapenda vitu vya pesi. Na ni kwa sababu hiyo mmepoteza hata ukweli wa neno la Mungu. Kwa sababu mnapenda vitu vya pesi. Na shetani ameinua watu ambao watawafanyia vitu vya pesi. Ndio ni mafuta, mafuta. Na narudia tena, kuna mambo matano ambayo yatakufanya uwe na upako hata zaidi ya upako ambao utakwenda kuwekewa mkono ama kupakwa mafuta. Niwekwambia jambo la kwanza, njia zako ziwe nzuri. Yaani uache dhambi. Utubu na uache dhambi. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, uwe mtakatifu. Uishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Ila hapo ni jambo la pili. Jambo la tatu, uwe mwema. Yaani uishi maisha ambayo yataleta faida kwa wengine. Uwe ni msaada kwa watu wengi. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne, uwe unaomba sana. Yaani uwe naomba sana, sana. Hilo ni jambo la ile. Jambo la tano, uwe nasoma neno sana. Kwa jambo la ile ni ufunge na kuomba sana. Lakini jambo la tano ni kusoma neno sana. Haya mambo matano kisha yazingatia. Aende mtu yeyote kwa nabii wa aina yoyote akawekewe mikono. Utokee atokee utakuwa na upako kuliko yeye. Shida mnapenda vitu vya pesi. Wanadamu, mnapenda vitu vya pesi. Ndio maana mnakimbilia kwa mitume na manabii nipake mafuta niwe na upako. Watu waliangaika, watu waliteseka. I connect, I wewe una connect. Vitu vya Mungu havijiconnect hivyo, vitu vya Mungu ni ni, ni, ni kanuni. Unafuata kanuni sio tu uniconnect sio bluetooth. Eti unajiconnect tu. I connect myself prophet. Una connect. Vya kimungu una connect. Ni kanuni. Ndio maana kina Petro wa kujiconnect tu. Ilibidi wafunge Pentecost pale. Siku 50 wana nguruma tu, ria baba bashaka ria ndasaka. Wanaomba maombi. Mungu akaja kutokea au kujiconnect tu kwa Yesu kwa njia nyepesi. Sasa kwa sababu hatutaki kumtafuta Mungu. Hatutaki kumtafuta Mungu. Ndio maana tumejitungia njia nyepesi za kumpata Mungu. Bwana sifiwe. Na kwa kadri tuzivyo mtafuta Mungu ndivyo Mungu anavyozidi kutukimbia 
Ndio maana pamoja na kuwa manabii wengi bado tunazalisha wauni wengi kwa sababu ukweli wenyewe utaujua ukikaa kwenye mambo haya matano ambayo nimeshakwambia. Bwana sifiwe. Nimalize kwa kusema note bien. Zambi bado ni zambi. Haijalishi utaamua kunyamazia ama uta, utaamua kuto kuisema kabisa. Zambi bado ni zambi ina madhara kwa kanisa ambalo unaongoza ina madhara kwa maisha yako mwenyewe kama mchungaji ina madhara kwa ndugu zako ambao unawaacha waendelee kufanya dhambi ina madhara mwishoni kwa hiyo ukiacha dhambi ni kama tu umefuga bomu ndani yako kuna siku itakulipukia tu ndugu yangu madhara matatu ya dhambi kanisani jambo la kwanza uondoa uwepo wa roho mtakatifu ukiona makanisa mengi yamekauka Ayamekauka hakuna nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu amekimbia kwa sababu anaitwa Mtakatifu aweze akakaa mahali pachafu. Kwa hiyo hayo ni madhara ya kwanza ya dhambi kanisani. Dhambi dhambi madhara yake ya kwanza inaondoa uwepo wa Mungu kanisani. Inaondoa uwepo wa Roho Mtakatifu kwa sababu Mungu aweze akakaa mahali pachafu. Jambo la kwanza hilo. Lakini jambo la pili. Ufanya watu kutofanikiwa kimwili na kiroho. Ufanya maendeleo ya watu ye yao ya fifu. Yaani watu wanatamani kupiga hatua kiroho. Hakuna kitu kinachoendelea kwa sababu kuna dhambi. Hakuna maendeleo yoyote utakayoendelea nayo kwa, kwa, kwa Mungu kama unaishi maisha ya dhambi. Ukitaka kuendelea vizuri kwa Mungu lazima utubu zambi zako. Maendeleo mazuri ya kimungu, mafanikio yote ya kimungu yanaendana na toba. Kwa hiyo jambo la pili baada ya Roho Mtakatifu kuondoka Watu wanakwama, hakuna kuendelea. Uwezi ukaendelea bila Roho Mtakatifu. Uwezi kushinda dhambi bila Roho Mtakatifu. Uwezi kufanikiwa kiroho bila Roho Mtakatifu. Kimwili wanaweza kufanikiwa wachache lakini pia tokiwa kwa Mungu. Kama tu unaishi maisha ya dhambi sio rahisi pia kutoboa. Ndio maana wakristo wengi pia tunakaa maskini maskini kwa sababu Roho Mtakatifu ameondoka. Anasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa lakini wewe kwa sababu umeshamkataa Roho Mtakatifu, maarifa yamekuondoka. Jambo la tatu na madhara ya mwisho ni kwamba uwafanya watu kuwa wagonjwa sana. Roho mtakatifu akishaondoka hatuna protection. Kwa hiyo adui anatupiga mapigo ya kila aina. Sasa ndio maana ndio watu tunawaambia dhambi na madhara kwa watu. Ndio haya madhara ambayo nakuonesha hapa kwa uchache na hatimaye kukutupa katika jehana ya moto. Unaonaje? Ina faida gani kukaa tunaficha ukweli kwa sababu hizi? Hata ukiwa tajiri hapa hata ukijipadia hata kama ukishajipata tajiri kwa neno la Mungu bado utakuwa na mwisho wa majuta. Tusimame katika ukweli. Dunia hii wachache walisimama katika ukweli wakaipanga. Imagine sisi wote. Sasa hivi kuna wahubiri kadibia mamilioni mabilioni wanaohubiri injili. Imagine wote tungesimama katika ukweli. Dunia hii ingekuwaje? Pange kwa paradizo lakini kwa sababu tumejichanganya na katika na kwa sababu njia ya ukweli kuna miba mingi tumeamua kukimbia lakini nataka nikwambie ukiamua kukimbia ukweli na kuhakikishia unakimbilia ma, maumivu kwa sababu vitu vyote vile ambavyo ni rahisi kuvipata uwaga vina mwisho wa majuto ni sauti ya mtu aliye toka nyikani anasema itengenezeni nyikani njia ya bwana yanyosheni mapito yake ini maana ya neno mara natha mungu asimame nawe akuwezeshe ili uweze kuwa na uwezo wa kuzungumza ukweli zungumza ukweli kwa hatari yoyote Harry, fresh anointing to your servants. 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 Fresh grace. Fresh grace. Restoration. 